వచ్చేసి ఎర్రోజు వెంకటాచారి నేను నా యొక్క డ్రీమ్ ఏంటంటే ఒక మంచి మెసేజ్తో ఒక చిత్ర పరిశ్రమలో నేను కూడా పాల్గొంటూ ఒక సినిమా నిర్మించాలనేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సంకల్పం దానికి తోడుగా అది ఈరోజు నెరవేరుతున్నందుకు ఆ జగదాంబ మాతకి మరి నా వెల్వేసర్స్కి ఈరోజు వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి పత్రికా ప్రతినిధులకి ప్రొడక్షన్స్కి హీరో హీరోయిన్ గారికి నా మిత్రుడు గత ఇరవై సంవత్సరాల స్నేహం అది డై డైరెక్టర్ ప్రేమచంద్ర గారికి యాజ్ వెల్ యాజ్ కాసల శ్యామ్ గారు శేఖర్ విఖ్యాత్ గారు రవీణ గారు ఇదంతా కూడా నేను చాలా కోఆపరేట్ చేసి ఈరోజు ఒక మంచి సినిమా తీస్తామన్న అని చెప్పేసి నాతో నడిపిస్తున్నారు దీనికి అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో ఈ సినిమా తీయడం జరుగుతుంది ఈ సినిమాలో ఒక మెసేజ్తో పాటు యూత్కి చక్కని ఎంటర్టైన్మెంటు కరెంట్ అఫేర్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఏదైతే జరుగుతుందో కరెంట్ అఫేర్స్ మీద ఈ సినిమా జరుగు చేయడం జరుగుతుంది జగదంబ ప్రొడక్షన్స్ ఆ నిర్మాత మా ఎర్రోజు వెంకటాచార్య గారు నా మిత్రులు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా వారి కృతజ్ఞతలు ఇందులో అంత పనిచేసే వాళ్ళంతా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నీషియన్స్ దొరికారు నాకు చాలా సంతోషం సో ఇది ముఖ్యంగా ద బెల్స్ అంటే ఏంటి బెల్స్ అంటే సౌండ్ బెల్ సౌండ్ శబ్దం అంటే మనం పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు ఈ శబ్దంతో మన జీవితం మనగడ ఉంది మనం నిద్ర లేవడానికి ఒక అలారం మోగిస్తాం అది మేల్కొల్పుతుంది అలారం అంటే ఇది ఒక బెల్ అట్లాగే ఈ సౌండ్ అనేది సమాజంలో ఉన్న అనేక రుగ్మతలు అన్యాయాలు అవినీతి ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అండ్ ఇంకా మూవీ విషయానికి వస్తే ఇది ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ అండి ఒక విషయం చెప్పాలంటే నేను విన్న దాంట్లో అద్భుతమైన స్టోరీ అంటే ఇది అంటే ఒక సూర్య లైక్ ఒక విక్రమ్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చేస్తారో అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇది సార్ చెప్పినట్టుగానే ది బెల్స్ అనగానే అందరు అనుకుంటారు బెల్స్ ఏంటి అని బట్ ఆ సినిమా చూసాక తెలుస్తుంది వెల్ దిస్ ఇస్ మై ఫోర్త్ మూవీ ద బెల్స్ అండ్ ఎస్ ఐ వాజ్ రియలీ ఇమెన్స్లీ ఇంప్రెస్ విత్ ద స్టోరీ వర్డ్ సో హ్యాస్ టోల్ the way he was like uh, expressing it and everything narrated me the story and that was like more interesting for me to take lot of action and to dedicate myself for this team and yes uh, regarding the uh, producer sir he is obviously very very nice he takes care of me like his own daughter ee chitramlo rahul ni hero ga prinad ni villain ga malli parichayam malli sorry second movie lo chances tho inka manchi script tote ప్రత్యేకంగా ఇది ఒక థ్రిల్లర్ లాగా ఇందాక నాకు నేను వచ్చినప్పుడు స్క్రిప్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పాడు ఒక మంచి థ్రిల్లర్ కాబట్టి ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్కి ఈరోజు యూత్లో ఒక ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే సేమ్ ఫార్ములా మూవీస్ చూసి చూసి వాళ్ళు కూడా టైర్డ్ అయిపోయారు కాబట్టి ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ మూవీస్ రావడము దాంతోపాటు వేరే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఎందుకంటే మీరు టెక్నాలజీలో కానీ ఎక్కడన్నా తీసుకుంటే ఇప్పుడు టెలిఫోన్ కంపెనీస్లో తీసుకున్నా కూడా నోకియా యాపిల్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ ఉంటే కొత్త సెల్ ఫోన్ కంపెనీలు వస్తూ ఉంటాయి మైక్రోమాక్స్ లాగా అదేవిధంగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ కొత్త డైరెక్టర్స్ కానీ చారి గారిని ప్రవీణ్ చంద్ర గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ముందుకు రావాలి వచ్చి కొత్త వాళ్లకు అవకాశాలు ఇవ్వాలి అంటే రాహుల్కే కాదు నేహాకే కాదు త్రినాథ్కి ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశాలు ఇవ్వాలి సంగీత దర్శకుడిగా ఈ సినిమాకు వర్క్ చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా దర్శకులు ప్రవీణ్ చంద్ర గారు మా కజిన్ ఒక నృత్య దర్శకుడిగా తన కళా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి ఎన్నో యాడ్ ఫిలిమ్స్కి కార్పొరేట్ ఫిలిమ్స్కి డైరెక్షన్ వహించి తన చిరకాల వాంచ అయిన సినిమా దర్శకత్వాన్ని ఈరోజు తను నెరవేర్చుకొని ఈ సినిమాని ప్రారంభించారు ఆ కళ నెరవేర్చడానికి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మిత్రులుగా ఉంటూ చిరకాల మిత్రులుగా ఉన్న చారి గారు ఎర్రోజు వెంకటాచారి గారు తన మిత్రుని కళ నెరవేర్చడానికి తాను వ్యాపార రంగంలో నుంచి సినిమా రంగంలోకి వచ్చారు ఇట్లా ఒక స్నేహ బంధంతో సాగిపోయే ఈ వాతావరణం మంచి టెక్నీషియన్స్ మంచి కథ మంచి మాటలు కథ కూడా దర్శకుడిదే ఒక విభిన్నమైన కథాంశం ఇందులో సంగీతానికి మంచి స్కోప్ ఉంది ఆల్రెడీ మూడు పాటలు రికార్డు చేయడం జరిగింది ఒకప్పుడు ఎక్కడేం జరిగినా ఎవరు ఏంటి కనిపెట్టినా కానీ అది జనానికి తెలిసేది కాదు ఎందుకంటే అప్పుడు మీడియా లేదు 
ఉన్న ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఛానలు ఒక న్యూస్ ఛానళ్ళు ఇలాగ చాలా తక్కువగా ఉండదు కానీ ఇప్పుడు మీడియా అనేది జనాన్ని చైతన్యపరుస్తుంది మీడియా అనేది జనాన్ని విద్యావంతం చేస్తుంది విజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది అలాంటి మీడియాని ఆయుధంగా చేసుకొని హీరో ఏం చేశాడు సమాజానికి ఏం చేశాడు అనేది అండర్ కరెంట్గా చెప్తూ సినిమాలో కావాల్సినంత కామెడీ యాక్షను ఎమోషను సెంటిమెంటు అన్నీ కలగలిసేయండి ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన కథని డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ చంద్ర గారు తీసుకొచ్చారు